Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Léo E nesse vídeo de hoje teremos algumas informações da versão global do Dragon Ball Zero Can Battle Dessa vez pessoal, para comentar sobre alguns Extremes Awakens que chegaram ao global Exatamente das garotas Então, começando aqui pelas do Universo 6 né, Que finalmente teve aí a chegada do Extremes Battle né, Pra gente coletar as medalhas da Caulifla, a GL e da Kale físico E também o Extremes Area para as garotas aqui do universo 2, né, que é a Kakunza, Rosie e também a Hibriane STR já uh, com mais tempo de jogo. Então vamos comentar sobre cada uma delas, quando teve ali na versão japonesa cheguei a falar também, mas já tem um tempo, né, como a gente vê aqui, ó, da, da, da Kyo Caulifla foi em junho e agora apenas em dezembro, seis meses depois que chegou ao global. Então vou começar aqui por ela. Na Leader Skill, 3 de Ki e 80% nos stats para todos os tipos. Então, uma, uma Leader aí sem restrições. É, super Ataque, Supreme Damage e aumentando a defesa em 60% por 3 turnos. Então, um aumento aí bem consistente, né, velho? É, por mais que se perca né, após 3 turnos, mas é, é um valor bem, bem bacana. E aí na passiva, ela tem 120% de ataque e também 60% de defesa. Ah, e continua é, com uma chance alta de evasiva perante o ataque inimigo, incluindo o super ataque E por sua vez tem uma chance média é, de, de evasiva com counter né, De desviar do ataque e counterar aí com tremendo poder E finaliza tendo ataque efetivo contra todos os tipos Quando houver um aliado cujo nome inclua Kale atacando no mesmo turno Então com isso meio que... É, quebra um pouco o investimento tradicional aí do crítico, né? Que já foi feito, né? No meu caso, por exemplo. Mas, é, enfim, o crítico ainda tem a sua importância. É, é, a, a ideia, já falei isso no outro vídeo, a ideia do, do crítico e ataque efetivo é a mesma. Mas é, o crítico, mesmo assim, tem é, mais relevância por conta aí do, do, do super dano, né? Do dano super efetivo que seria, né, com, sem nenhuma é, redução, sem nada é, do tipo. Enfim, então, bem bacana, é um valor bem consistente aí que passaram para ela, é, e, e essa chance de evasiva, claro que não dá para confiar, né, muitas das vezes não, não te ajuda, mas é, a melhora foi, foi notada, é, e se a gente comparar aqui, ela não tinha nada de defesa, então já começa por aí. E aí você ficava é, extremamente dependente da evasiva. Eu lembro de ter tentado usar ela em, na época do Super Battle Road, né, de tipo, e só tomava na cabeça, porque não, não esquivava ali dos, dos ataques. Então agora a, a chance continua sendo a mesma, só que agora ela tem defesa, então consegue meio que se garantir, né, dependendo ali da situação. Os links, Battlefield Diva, Super Saiyan, Golden Warrior... Warriors of Universe 6, Prepare for Battle, Tournament of Power e Shatter the Limit, o que é a tradicional dos cards do Universo 6, né, dos Saiyajins do Universo 6, a, a maioria dos links de que a, a grande massa, assim, assustadora de links de, de que apenas o Super Saiyan e acho que... É, apenas ele, o, o Golden Warrior também é um link de Ki, então é, é basicamente isso que ela tem. Ainda bem que com a melhoria do, dos links, né, com o upgrade dos links, é, passaram a oferecer outros, é, outros recursos, né, outro, outros atributos. Então, pelo menos esse lado aí fica, fica mais tranquilo. E categorias, Pep Graus, Universo of Saga, Pure Saiyan, Full Power, Universo 6, é, Super Saiyan 2 e Rapid Growth. Ah, os valores aqui, que ela atingiu agora, 18 mil, 15 mil e 11 mil, estando aí 100% e com o Xmiz Awakened. Bastante vida, né? Então, aqui alguns, alguns valores. Ah, ela tem uma chance média de 65% é, de, de evasiva. Então, por conta des, dessa mistura né, de chance alta, chance média é, de, que, ela, que ela possui, acaba dando esse valor médio. Uh, 30% de chance adicional de é, desviar e counterar, né, que é a chance média. Então, interessante, velho, bacana. E o, o principal ponto é que ela não fica dependente da evasiva. Pelo menos consegue defender 
ali é, a sua maneira. Passando agora pra, pra Kale. Então, Leader Skill, 3 de Ki, 100% pro tipo físico. É, Immense Damage. E reduzindo bastante a defesa do inimigo no super ataque. Então, Immense Damage aí bem, bem notável. E na passiva, 160% de ataque que ela recebe. E aí começa com um ataque é, adicional que tem uma grande chance de se tornar um super ataque. Então, é uma... No caso, 70, né? Isso, 70. Sempre ficava na dúvida se era... 75, mas é um valor bem considerável e muito provável de, de ocorrer. Tem também uma redução de dano recebido em 60% por 6 turnos a partir aí do, da primeira aparição dela, né? do, do início da batalha. E reduz o dano recebido também em 60% quando 6 é, ou mais orbes físicos forem obtidos, isso a partir do sétimo turno. Ou seja, é, ela tem esse, essa redução natural né? Ali pelo, pelos primeiro, pela primeira etapa da batalha, vamos dizer assim. E aí após isso, ela continua, só que restrito ao, aos orbes aí do tipo dela. Então precisa de 6 ou mais, o que não é tão simples, né? Não é tão comum, mas com 6 ou mais orbes que você destinar a ela, passado, né? Já a partir do sétimo turno, continua com essa redução de dano recebido. Então o ideal é que use ela em eventos curtos, né? Em eventos que as coisas resolvam rapidamente. E... Na verdade é muito mais impressionante esse card da Kill, na, na questão de valores, analisando aí as porcentagens. Porque além do MS Damage, ela tem um valor de ataque bem alto, né, de 160%. É, tem o super ataque adicional, que é, tem uma chance muito boa de, de ocorrer. E se garante aí também reduzindo o dano recebido. 60% é um valor bem, bem consistente. E aí no, nos links muda um pouco ali da Caulifla, ela tem o Berserker. E, acho que, e também o Cell Lineage. E aí os outros são exatamente os mesmos. Tudo ali dominado por links de Ki. É, categorias são, são menos. Tem o Universal Saga, Pure 100, Universal 6 e Exploding Rage. E aí completa aqui os valores 8.000, 16.000 e 9.200. Valor bem baixinho né, de defesa que ela tem. Então, é, legal, velho. O cardzinho aqui da, da Kale. Kale Berserk, ela tem um nome diferente. Então pode ser ali muito bem... É, encaixada nesses diferentes times então uma uma saída aí muito boa para ela só para motivo de comparação o valor é 120% e aí só tinha esse esse ataque adicional né que muitas vezes ocorria então agora ela tem esse esse lado aí de redução é, de dano recebido então consegue defender aí com muita, muita qualidade. Passando aqui para a Ribriane e suas amigas, então começamos pela Kakunza. E ela que na Leader Skill traz uma mini líder para a categoria Special Pose, 3 de Ki e 77%. E também para a GL, 3 de Ki e 50%. Super Ataque tem aumento de ataque, enquanto, enquanto causa Supreme Damage e reduz ataque do inimigo. Então ela tem um pequeno acúmulo aí de ataque é, que vai crescendo conforme a batalha progride. Na passiva, 80% de ataque e defesa. E aí, tem um suporte para a categoria Special Pose, com 2 de Ki e 22% de ataque e defesa. Além disso, ela ganha mais é, 22% de defesa no começo do, do turno e uma chance alta de sunar o inimigo atacado quando houver um aliado cujo o nome inclua Ribriane ou Rosie atacando no mesmo turno. Então, se você tiver uma dessas duas aqui, Tá? ou a, as outras variações da Ribriane, junto a ela naquele turno, naquela rotação, ela vai é, ganhar mais defesa e vai ter uma chance alta de stun aí perante o inimigo. Nos links, é, Battlefield Diva, Metamorphosis, The Innocents, Signature Pose, Morte Meets the Eye, Tournament of Power e Shatter in the Limit. Aqui tem a, a, alguns outros links aí de ataque, né? não fica muito dominado pelos... Links de aqui, por mais que sejam os principais, né? Na verdade. É. Então, não é tão, não é tão escandaloso quanto ali as Garotas do Universo 6. Já nas categorias, Pep Girls, Universo Saga, Transformation Boost, Special Pose e Space Traveling Warriors. Tá? É, os valores, 12 mil, 13 mil e 8 mil. Aqui é um card gratuito, né? Então, valores mais humildes. Então, é... Legal, esse, esse Axemus Awaken. E vamos continuar aqui com as outras, porque elas têm muita relação né, entre si. É, Leader Skill, mesma coisa, só que para o tipo dela também, né? Tipo Int. Já, no seu caso, tem acúmulo de defesa. 
enquanto também reduz a defesa do inimigo e causa Supreme Damage. Na passiva, igual também, 80%, suporte é para Special Pose, só que ela ganha 22% de ataque e é, sela o, o, o inimigo atacado, né? sela o super ataque do, do, do inimigo atacado quando houver um aliado, uma aliada, né, Ribriani ou Kakunza atacando no mesmo turno. Então, se uma é focada no ataque, a outra tem as habilidades na defesa e vice-versa. Então, é, são, são cards que complementam, né, muito legal. Os links são exatamente os mesmos, tá, isso é ótimo, é fantástico. Então elas têm uma parceria aí é, incrível. Categorias também a mesma coisa, tá? seguindo a mesma linha. E os valores 11 mil, 13 mil e 8 mil e 700. Então, enquanto uma acumula defesa, a outra acumula ataque. Enquanto uma recebe mais ataque, a outra recebe mais defesa. Então, bacana essa, essa jogada. E a Ribriani, aqui para completar, ela que é uma líder Pep Gauss com 3 de Ki 99% nos stats. E também, pro tipo dela, STR. Já no super ataque, ela tem um lance interessante, que ela tem dois super ataques. O outro tendo uma, uma chance de, de acontecer. Mesmo caso aí do, do Burhan, tá? o Int. E o ataque normal, né? Vamos dizer. Ela tem aumento de ataque e defesa por um turno. Enquanto causa o Supreme Damage e reduz defesa do inimigo. Já nesse super ataque diferenciado, né? esse especial. Ela também tem o um, um aumento de ataque e defesa. Só que esse Supreme Damage tem um modificador diferente, que causa aí mais dano, tá? com grande poder. Então ela tem um aumento de 60% de, de at... um aumento natural né? desse valor no seu multiplicador do, do Super Ataque. Enfim, naquele cálculo maluco do jogo, acaba gerando mais valor para ela. Basicamente é isso. Uh, na passiva, ela ganha 22% de ataque e defesa por cada aliada Pep Gauss no time. Então, timezinho ali completo, fica show de bola. Recupera 22.222 de vida por Orb Rainbow obtido. Lembrando que o máximo é 5, então ela pode recuperar mais de 100 mil de vida né, no... numa situação muito favorável. E completa ganhando ataque, defesa, chance de crítico e evasiva em 22% quando houver um aliado, né, uma aliada cujo nome inclua Rosie ou Kakunza atacando no mesmo turno. Então olha, olha que maluco isso pessoal, ela ganha todas as principais habilidades né, do, do jogo, ataque, defesa, crítico e evasiva né, no valor de 22% se você tiver uma das outras garotas ali junto a ela na rotação. Então muito, muito bacana, né? muito curioso, nem lembrava desse, desse detalhe, desse lance aí dela, mas é realmente interessante velho, tá? Muito bacana porque acaba pegando ali o, o, os, os principais é, aspectos, né? as principais habilidades que, o, que os cards têm aí no jogo. Apenas adicional, né? Que não, não, não tá aqui presente, mas as outras habilidades, né? principalmente ataque e defesa, marcam presença. É, os links também os mesmos e a categoria também a mesma coisa. É isso, isso aí. Então, galerinha aqui do Universo 2... É show demais aí pra, pra utilizar. Tá? Aqui 15 mil, 14 mil e 8 mil e 500 os seus valores. É... Então o, o, o lance é justamente esse. É uma, uma parceria muito boa que elas têm. A gente percebe que são cards que é, se complementam, né? Que ativam habilidades, né? O que geram mais, mais valores, né? Mais, é... mais poder uma a outra. Né? No caso da, da Caulifla... Ela tem um ataque efetivo se tiver a Kale na rotação. A Kale, aqui Berserk, né? Ela tá na dela, não depende de ninguém. Mas a gente vê isso com outros cards, né? Com outras variações de Kale e Caulifla. Seja Kale Super Saiyajin 2, seja elas duas na forma base. E por aí vai. Então, é um... Assim, acaba amarrando, né? Acaba prendendo um card no outro. Mas, se elas estiverem ali juntas, né? Se estiverem é, numa situação é, em que elas estão lado a lado as coisas vão funcionar muito bem, né, e os caras vão desempenhar aí de uma forma muito positiva. Então, o uh, negócio é aproveitar para fazer, esses três últimos cards são gratuitos, né, a Ribriane já de muito tempo, né? que é um card de 2018 2019 aí no, no, no Global, e agora com esse Extremes Awaken, já as outras duas são recentes, né, vieram aí é, no, no, no começo de dezembro, e agora... 
tendo o Extremes Awaken já na sequência. Então, é muito legal aproveitar aí para pegar as medalhas. Ela já farmei, tá? Os cardzinhos dela, as, as cópias ali adicionais e tudo. Então, agora só fazer aí o Extremes Era. Vamos até falar sobre isso, tá? Só para completar aqui a, a ideia, o raciocínio. Então, Extremes Era feito pa para elas. Tá? Magical Girl Fighters e um estágio para cada uma e para que é para esse evento você como todos os Extremes de Era tem que respeitar algumas condições então as três né as três em questão precisam estar no seu time então você coloca ali a Rebriane STR de líder né líder Pepe Gauss coloca as outras duas e aí completa com algumas dessas garotas que você queira ou tenha à disposição então nós temos a, a Mai Bra a 18, tá? Tem outra variação dela aqui também. A Kale, é, Super Saiyajin 2. Caulifla, Super Saiyajin 2, né? As duas farmáveis. Ribriane, Int, Videl, Tite, Pan. A, a outra Ribriane, né? Gigante. A Tite, Criança. E também essa mina aqui, que é Yuri. Então, é, tem vários caras gratuitos. Na verdade, são poucos caras de sumo que estão aqui. Nós temos a Mai, a Bra, a 18... É, é meio metade metade, né? Vamos dizer assim. Mas tem opções gratuitas, o que é importante, né? Pra não dificultar muito a vida. E muitas delas são líderes, pep girls, né? Então dá pra desenrolar aí muito bem. Então, é um Xtremes Era mais simples, né? Aí de ser concluído. Então, é, é isso aí. Tá? Esse o evento. E essas duas aqui, né? O Xtremes Battle, tradicional, padrão, né? Que a gente tá acostumado. E que finalmente chegou ao jogo, trazendo não só as medalhas, mas também algumas Dragon Stones aí já pra é, agregar na, na conta. Tá certo? Então, é, esse é o recado aqui da, da, das mudanças que o, os cards aí das, das meninas do Torneio do Poder é, sofreram. Então, muito legal. Só aproveitar aí pra evoluir cada uma delas. É, cada uma vai ter uma, uma certa importância, né? Dependendo da situação. Então, é legal você ter elas já preparadas, principalmente as que são gratuitas, né? Que aí não tem, não tem como dizer não, né? Tá ali é só farmar, só garantir e tá tudo certo, tá bom? Então, é, desse vídeo é só, vou encerrando por aqui. É, comente aí o que vocês acharam desse desse Extremes Awakening delas e dessa é, longa espera, né? Principalmente da da Kiel e Caulifla, um evento que tava aí já no, no limbo do jogo, tava sumido, mas finalmente decidiram trazer. Então é, é isso aí, e se gostarem não se esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Desde novo, ficando por aqui, falou e até a próxima.